ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அன்புள்ள நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் பிக்சல் டூ பர்ஃபெக்ஷன் சேனலுடைய இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எங்களுடைய சேனலில் ஏற்கனவே வீட்டில் இருந்தபடியே இல இன்டர்நெட்டில் இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய டூல்களை பாவித்து எவ்வாறு தொழில் ஒன்றை செய்வது அதாவது கிராஃபிக் டிசைனிங் வெப் டிசைனிங் யூஐ அதாவது யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனிங் போன்ற தொழிலை எவ்வாறு செய்வது எவ்வாறு அதனை இலகுவாக செய்வது எந்தவித முதலீடும் இன்றி செய்வது என்பது பற்றி நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தோம் அதனையொட்டி இப்போது அப்ப அப்படியான டூல்கள் முதலாவதாக நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கின்ற அதாவது தெரிவு செய்திருக்கின்ற டூல் கேன்வா என்ற டூல் ஆகும் கேன்வாவை பற்றி இன்று ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது ஒரு இலகுவாக ஒரு டிசைனை எவ்வாறு கேன்வாவில் அமைத்து கொள்வது என்பது பற்றி இன்று பார்ப்பதற்கு இருக்கின்றோம் என்னோடு தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தில்லாவிட்டால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் உங்கள் உறவினர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் அதே போல் லைக் செய்யுங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டு இப்போது வீடியோவுக்குள் போவோம் மிக்க நன்றி கன்வாவை வச்சு எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் நாங்கள் டிரெக்டாக வீடியோலுக்கு போயிடுவோம் இப்போ கேன்வா வெப்சைட்டில் நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேன்வா வெப்சைட்டில் நான் இருக்கிறேன் கேன்வா டாட் காம் உங்களை பார்த்து தெரியும் இ கேன்வா டாட் காம் அதோட நான் வந்து லொக்காக இருக்கிறேன் வந்து வெப் ஸ்டூடெண்ட்னு நான் க்ரியேட் பண்ண ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் லொக்காக இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா தெரியும் இந்த ஃப்ரீ இன்று காட்டுது பாருங்கள் பர்சனல் ஃப்ரீ இன்று காட்டுது ஒரே ஒரு யூஸர் அப்படின்ட்டு இந்த ஃப்ரீ டூலை வச்சே மட்டுமே நீங்கள் வந்து வேண்டிய மாதிரி நிறைய ஆர்ட் ஒர்க்கள் நல்ல நல்ல ஆர்ட் ஒர்க்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் கேன்வா பொறுத்தவரையில் கேன்வா வந்து கேன்வாவில் மில்லியன் கணக்கான எசட்ஸ் இருக்குது உள்ளது அதாவது டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது டெம்ப்ளேட்டு டெம்ப்ளேட்னு சொன்னாக்கா ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் மாடிஃபை பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான டிசைன் நாங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் ஃப்ரீ இமேஜஸ் நிறைய இருக்குது இமேஜரி நிறைய ஃப்ரீ கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி எங்களுக்கு அழகான ஆர்ட் ஒர்க்கெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஒரு ஒரு பேர்கர் ஷாப்புக்கு அல்லது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு பேர்கருக்கான ஒரு விளம்பரம் ஒன்று எப்படி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டாக நாங்கள் எப்படி செய்ய போகிறோன்றது தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இதில் ஏற்கனவே இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டில் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி குயிக்காக வித்தின் டென் மினிட்ஸ்க்கு எப்படி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணலான்றது தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக இப்படி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது இங்கே நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்றது நீங்கள் இந்த இதில் க்ளிக் க்ளிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே இங்கே கூட டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்றது காட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ட்டு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் நாங்கள் டைப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்ன்றது காட்டுதுங்க பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் ஸ்கொயர் டைப் எடுக்கும் மேலும் எங்களுக்கு போர்ட்ரைட் டைப் எடுக்கும் மேலும் நான் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் டைப் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் சரியா ஓகே ஓகே ஸ்கொயர் டைப் எடுத்து நான் எடுத்துக்கொண்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் நான் வந்து பிளாங்க் கவுண்ட் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே இருக்கிறது ஒன்றை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இதில் நிறைய காட்டுது டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் காட்டுது ஸ்கொயர் டைப் இன்ஸ்டாகிராம் டெம்ப்ளேட்லாம் காட்டுது ஆனால் இப்படி எடுக்கும்போது வந்து எல்லா ஜாதியான டெம்ப்ளேட்டும் இதில் இருக்கும் எங்களுக்கு தேவையான டெம்ப்ளேட் இருக்காது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு பிளாங்க் ஒன்றை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் பிளாங்கான ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு சரியா நான் இதில் அப்பப்போ நான் காட்டுவேன் வந்து இது அந்த உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த ட்ரீ சைஸ்ன்றதுக்கு பாருங்கள் சின்ன ஒரு இந்த ஒரு க்ரீடம் ஐக்கோண்ட் ஒன்று ஐக்கோன் ஒன்று போட்டு காட்டுது அதே மாதிரி ட்ரை கேன்வா அப்புறன்றதுக்கு இந்த க்ரீட க்ரீடம் ஐக்கோண்ட் ஒரு போட்டு காட்டுது இந்த க்ரீடம் ஐக்கன் இருந்தாலே மீனிங் வந்து அது வந்து ப்ரோ வெர்ஷன் அப்படின்றது தான் மீனிங் அதாவது ப்ரோ வெர்ஷனுக்கு மட்டும் தான் அது அவைலபிள் அந்த டூல் அல்லது அந்த ரீசோர்ஸ் அவைலபிள்ன்றத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்கேர் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ பேர்கர் ஓகே நான் வந்து பேர்கர் தான் இப்போ நான் செய்ய போகிறோம் வந்து பேர்கர் சேலுக்கான ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் தானே அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் அடிக்கி
நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸும் ஆல்ரெடி இப்படி க்ரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் நாங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட்னு நாங்கள் சொன்ன முதல்ல ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து இதில் ஃப்ரீயானவன்றதை தான் நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ள போகிறோம் சரியா ஓப்பன் பண்ணி அதை எடுத்து நாங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகே சரி இப்போ இதில் ஓகே இதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அதாவது இந்த பேகர் வந்து புதுசாக அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற பேகர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு வச்சுக்கொள்ளுமே இப்போ இந்த பேகரை வந்து நாங்கள் நான் அதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் அது அந்த கலர் ஸ்கீமோட எல்லாமே வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவங்க பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள் எப்படி வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அருமையான ஒரு இது வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து எங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இது அவ்வளோ பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு இது அப்படியே எனக்கு கொண்ட்ரோலையே ஆகிடுச்சு கொண்ட்ரோலையே ஆகிடுச்சு வச்சுட்டு எனக்கு டிலீட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சரியா வேறு ஒன்று நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் சரி இப்போ பாருங்கள் இது சீஸ் பர்கர் ஒன்று சீஸ் பர்கர் ஒன்று உண்மையிலேயே இது ஏற்கனவே அவங்க பண்ணியிருக்கிறதே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் நம்ம லோகோ போட்டுக்கொள்ளலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த இடத்துல லோகோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கொண்டு இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொமோஷன்றதுக்கான இதெல்லாம் போட்டு எங்களுக்கு அடிக்கலாம் எங்களுக்கு வெப்சைட் அட்ரஸ் தேவைண்டா அதையும் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு பண்ணலாம் எங்களுக்கு சொல்லுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து சீஸ் பர்கர் இல்லை இது வந்து சொல்லுவோம் சிக்கன் பர்கர் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கொள்ளுமே இப்போ நான் வந்து இது செலக்ட் பண்ணி சிக்கன் பர்கர்ன்றத நான் டைப் பண்ணிக்கொண்டு நான் இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து இந்த டூலெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்யூட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்யும் போது ஈஸியாக உங்களுக்கு செய்யலாம் இப்போ கஷ்டம் இருக்காது இந்த இந்த ஃபண்ட்டை நான் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஃபண்ட்டுக்கு போனாலும் கூட வந்து டைப்போகிராஃபியில் அவங்களுக்கு பாருங்கள் சில ஃபோன்ட்டுக்கு வந்து பிராண்ட் ஃபோன்ட்டு வாங்க இது இது போட்டிருக்குது இந்த நான் சொன்ன அந்த ஃப்ரீடம் மார்க் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ப்ரோ ப்ரோ வர்ஷனுக்குள்ளது அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து வேறு இதெல்லாம் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் வேறு ஃபோன்ட்டெல்லாம் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்து ஃபோன் சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக்கி கொள்கிறேன் நான் வந்து ஓகே ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை ஒரு கஷ்டமே இல்லை கிராஃபிக் டிசைனிங் வந்து நீங்கள் பெருசாக தெரிஞ்சிக்க தேவையில்ல நீங்கள் இதை வச்சே பழகி 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 செய்யலாம் அப்போ சிக்கன் பர்கர்ன்றது நாங்கள் வந்து செஞ்சிட்டோம் இந்த கலர் ஸ்கீம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா இந்த பாருங்கள் இந்த கலர் ஸ்கீமில் இதே கலர் ஸ்கீமே ஸ்கீம் எடுத்து எனக்கு ஷஃபில் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கலர் ஸ்கீமை நான் வந்து ஷஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நாங்கள் பாருங்கள் ஷஃபில் ஆகிறது ஓகே பாருங்கள் ஒவ்வொரு கலர் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுத பாருங்கள் பார்த்தா தெரியும் இந்த இடத்த பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகுறது பாருங்கள் ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எனக்கு கலர் ஸ்கீமை மாற்றி போடலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வேறு கலர் ஸ்கீம் ஒன்று தேவைண்டாலும் கூட எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி போடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லோகோ சரி லோகோ நாங்கள் இப்போ தே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை நாங்கள் எங்கள்ட்ட லோகோ தேவைண்டா இந்த இடத்துல போட்டுக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இதில் வந்து போட்டிருக்குது இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எங்களுக்கு இது பண்ணிக்கொள்ளலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸ்பெஷல் ப்ரொமோஷன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்லுவோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்றது இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஷாப் நான் ஒன்று போட்டிருக்குது இப்போ இங்கே ஷாப்பில் வெப்சைட் அட்ரஸ் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு தேவையாக இருந்தாங்க இந்த இடத்துல டைப் பண்ணி எங்களுக்கு வெப்சைட் அட்ரஸ் வந்து எங்களுக்கு போட்டுக்கொள்ளலாம் இங்கே பாருங்கள் சப் ஹெடிங் போட்டுட்டோம் இதில் வந்து பர்க ஷாப் டாட் காம் சும்மா ஒரு இமேஜினரி ஃபிக்ஷனல் இது ஒன்று நான் போடுறேன் நான் வந்து வெப்சைட் பேர் உண்டு உண்மையான பேராக இருக்குன்றது தேவையில்லை இதில் கலரை நான் வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் ஒன்ற கலரை பாருங்கள் மெச்சாக ஒரு கலர் மாதிரி உண்டு சூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் சின்னதாக கொள்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ நான் வந்து அந்த அதை அந்த பேக் ஷாப் டாட் காம்ன்ற அவட வெப்சைட்டை போட்டாச்சு இப்போ நான் சொல்லுவோம் வந்து இந்த வெப் இந்த இதை பொறுத்தவரையில் இந்த இந்த இமேஜை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்கு அந்த இமேஜ் பிடிக்கல அப்படி வச்சுக்கொள்ளுமே இந்த இமேஜ் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் இது வந்து இந்த இமேஜ் வந்து உண்மையிலே நல்ல இமேஜ் ஆனால் ஒரு சேக் ஆஃப் திஸ் ட்யூட்டோரியல் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் எப்படி செய்கிறேன் மா சேஞ்ச் பண்ணுறேன்றத காட்டுறேன் இப்போ
இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யலாம் சரி சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து சீஸ் பர்கர் தானே நாங்கள் வந்து சிக்கன் பர்கர் உண்டு நாங்கள் சர்ச் பண்ணுவோம் இப்போ எப்படி சர்ச் பண்ணுறது நீங்கள் போனீங்கன்னா இதில் இது பாருங்கள் இமேஜ் இமேஜ் செக்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் செக்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா சிஓ ஆல்ன்ற இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இதில் இதில் வந்து சிக்கன் பர்கர்னு நான் டைப் பண்ணி போடுறேன் சிக்கன் பர்கர் என்று டைப் பண்ணி போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ எக்கச்சக்கமான சிக்கன் பர்கர்ஸ் வருது இப்போ சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சிக்கன் பர்கரை தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாமா முடியாது இது என்னன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து ப்ரோ வெர்ஷன்றதுனால அது எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சிக்கன் பர்கரை நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அப்படியே நான் இழுத்து எடுத்துக்கொண்டு வரேன் இழுத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த இதுக்கு மேலால் அப்படி கொண்டு அப்படி வைக்கக்குள்ளுமே அதே வந்து சரியாக அந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகுது பாருங்கள் ஓகே உண்மையில் என்ன நடந்துச்சு அந்த சிக்கன் பர்கர் வந்து சரியாக அந்த இமேஜ் வந்து சரியாக அந்த இடத்துல செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஏற்கனவே இருந்தது இது இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கிறது வந்து இது பார்த்தீங்களா பேக்கர் ஷாப் டாட் காம் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வேணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிக்கன் பர்கர் இந்த ஃபண்ட்டை வேணால் நாங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் சொல்ல நான் வந்து ஏற்கனவே நான் இது கொடுத்த அச்சிவோ பிளாக்ன்ற அந்த ஃபண்ட்டே நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் சிக்கன் பர்கர் சரியா அதே மாதிரி இதுக்கும் அச்சிவோ பிளாக்லேயே கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் அதை வந்து போல் டைப் இல்லாமல் சின்ன டைப்பாக எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு பிளாக் இல்லாமல் எங்களுக்கு இல்லாட்டி கொஞ்சம் வந்து மெல்லிய டைப்பில் யூஸ் பண்ணலாம் நிறம் ஒன்று இருக்குது இந்த நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி எங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் சரியா இப்போ இதில் வந்து கலர் ஸ்கீம் எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாமா கலர் ஸ்கீம் நிச்சயமாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ போயிட்டு இதில் கலர் ஸ்கீமில் இப்போ எங்களை இப்போ போட்டிருக்கிற இமேஜில் உள்ள ஃபோட்டோவில் உள்ள கலர்லாம் எனக்கு காட்டுது பாருங்கள் இது முதல்ல உள்ள ஃபோட்டோவில் உள்ள கலர் சரியா அப்போ எங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் இந்த இமேஜில் உள்ள கலரில் எங்களுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு பொருத்தமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ கலர் ஸ்கீம் எப்படி மாறிச்சுட்டு இப்போ ஏற்கனவே இருந்தது இது இப்போ நாங்கள் மாற்றிருக்கிறது இது சரியா இப்போ இதை தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோன்ட்டு வச்சுக்கணும் சரியா இதுலேயும் வந்து நான் கலர் ஸ்கீம் கலராக நான் மாற்றுறேன் இதுக்கு வந்து டார்க் கலர் உண்டும் எங்கள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற கலர் ஸ்கீம் உள்ள கலர் பாருங்கள் இப்படி எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டிசைன்கள் வந்து வேண்டிய மாதிரி எங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொண்டே இருக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இதை வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இந்த கலரை எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வெரி ஈஸி இப்போ நான் இந்த கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு பாருங்கள் இதுதான் இந்த கலர் இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஓகே இப்போ அந்த கலரே காட்டுது அந்த கலரில் நான் கொஞ்சம் லைட் வெர்ஷன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த எங்கள் கம்போசிஷனுக்கு பொருத்தமான மாதிரி இந்த இது இருக்கிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த டிசைன் வந்துருச்சுன்ட்டு இவ்வளோ தான் இதுக்கு வந்து ஒரு பேஜுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பேரண்ட் கொடுத்துருவோம் வந்து பகர் இன்ஸ்டா போஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் பர்கர் ஷாப் டாட் காம் இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸ்பெஷல் ப்ரமோஷன் நாங்கள் இது கொடுத்துருக்கீது பாருங்கள் இது வந்து அது பார்ட் டூ டைப் யூஸ் பண்ணிருக்குது டைப் ஒன் பார்த் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு கூட நான் வந்து ஃபோன்ட்டை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்கிறேன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஃபோன்ட்டை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் சென்டப் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி அதெல்லாம் வந்து கைடன்ஸ் அது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கைடு எடுத்துக்கணும் சரியா ஓகே இது இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி அருமையான இன்னொரு போஸ்ட் ஒன்று நாங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை எப்படி நாங்கள் வந்து இது சேவ் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் செய்ய செய்ய சேவ் சேவ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் என்னென்னா நாங்கள் வந்து வெப்பில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது சேவ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அது இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபீச்சர் இப்போ நாங்கள் வந்து ஷேருக்கு போனோம்னு சொன்னால் இது எப்படி ஷேர் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது என்னென்னு சொன்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து 
அதாவது ட்ராபேக்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ப்ரோ வெர்ஷனாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது சைஸ் வேண்டிய மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து ப்ரோ வெர்ஷன் இல்லாதனால ஃப்ரீன்றதுனால இப்போ நாங்கள் இருக்கிற அந்த ஒரிஜினல் சைஸை மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இயல் மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து இதில் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதில் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் தரது இல்லை என்னென்னு சொன்னாக்கா தௌசண்ட் எயிட்டி பை தௌசண்ட் எயிட்டி தான் இதில் டிஃபால்ட் சைஸ் அந்த சைஸே யூஸ் பண்ண சொல்லுது என்னென்னா இது வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு ப்ரோ ஃபீச்சர் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் பேக்ரவுண்ட் எடுக்கிறது ப்ரோ ஃபீச்சர் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது ஒரு ப்ரோ ஃபீச்சர் அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து இது இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டுன்றதுனால நாங்கள் ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டை நாங்கள் சூஸ் பண்ணி கொள்வோம் அதை குவாலிட்டி கூட்டுறது குறைக்கிறது கூட ஒரு ப்ரோ ஃபீச்சர் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இங்கே செஞ்சு எங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு கூட எங்களுக்கு வந்து வேறு ஆன்லைன் டூலரில் யூஸ் பண்ணி கூட எங்களுக்கு வந்து இதில் குவாலிட்டியை குறைக்கிறது அதாவது ஃபைலை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் எங்களுக்கு பண்ணி கொள்ளலாம் அதெல்லாம் தேவையும் இல்லை என்னென்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமுக்கோ போஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணும் அதனால் அந்த பிரச்சனையே இல்லை இப்போ பேஜ் ஆல் பேஜஸ்ன்றிருக்கிறது நான் வந்து எனக்கு இந்த பேஜ் தேவையில்லை இது வந்து நாங்கள் இது அதாவது டெம்ப்ளேட் நாங்கள் எடுத்து செஞ்சது இப்போ நாங்கள் இந்த பேக பேஜ் டூ பேக இன்ஸ்டா போஸ்ட்டுன்றிக்கிறது தான் நாங்கள் வந்து எடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கு இது டவுன்லோடுன்னு நாங்கள் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் பாருங்க அது டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே எங்கே டவுன்லோட் ஆகுது பாருங்கள் இது வந்து பாருங்கள் ஓகே நான் இதை வந்து இந்த கேன்வா ஒர்க்ஸ் ட்ரைனிங்ன்றதுல இப்போ நான் வந்து இதை சேவ் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பர்கர் ஷாப் அவர் நான் வந்து செஞ்சு பார்த்தது இருக்குது எப்போது இப்போ இப்போ வந்து இப்போ இது சேவ் பண்ணுறேன் நான் சரி இப்போ நான் வந்து எப்படி பார்க்குறது நான் இதில் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ட்ரைனிங்கிற ஃபோல்டரில் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண அந்த அந்த இது இருக்குது சரியா இது ஏற்கனவே நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தது இங்கே இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணது இது பாருங்கள் இப்படி அழகாக வந்துருக்குதுன்னு சொல்லி இதை வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு வேறு கம்பெனிக்கு செஞ்சு கொடுக்குறதா இருந்தால் அல்லது உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு செஞ்சு கொடுக்குறதா இருந்தாக்கா இந்த ஃபைலை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணி கொள்வாங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்னோடய தொடர்ச்சியாக இணைஞ்சிருங்க மற்ற மற்ற டியூட்டோரியல்லையும் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் அதாவது வி ஆர் ஸ்க்ரச்சிங் த சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரெச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சர்ஃபேஸ் தான் ஸ்க்ரெச் பண்ணிக்கிறோம் நிறைய இருக்குது இதில் வேலை செய்யலாம் கன்வா யூஸ் பண்ணியும் இந்த மாதிரி தான் ஃபிக்மாவாக இருந்தாலும் சரி பெயிண்ட் போட்டாலும் சரி நிறைய வேலையில் செய்யலாம் இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் அவங்களுக்கு இந்த காட்டிருக்கிறேன் தொடர்ச்சி என்னோடய இணைஞ்சிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி கேட்டு நான் இந்த ட்யூட்டோரில் முடிச்சுக்கொடுறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ